我可是力士集团的继承人，怎么会娶你这只婆媳？我一直爱的都是你的姐姐。妍妍，帮我拿到力士的机密，我就娶你。石原，为了你，我什么都愿意做。你们，原来你们一直都在骗我。就骗你怎么了？多亏了你呀、啊，现在历史集团是我的。啊！李思涵真是眼瞎，发烧你这种。哈<笑>妹妹。下辈子呀，别再这么蠢了！不，不要！让你觉得我脾气很好，是不是？妈，你先放开我好吗？你叫什么？又想耍什么花招？思涵，你先松开我好不好？然后呢？再让你们自杀危险不死本？你不是再敢逃了？不逃了！我再也不逃了！你先松开我好不好？是我不小心揉碎了夜的歌，还是你以为他真的是我的心？太好了，人家感觉是太好了，那不是在做梦吧？嗯嗯嗯
，你们在干什么？若无倩，妹妹，你居然为了跟厉师远私奔，对三哥是个美人计、啊！原来你倒的是这个主意。亲我老公算什么美人计？倒是有些人。妹妹，你们私奔的事情被抓获，三哥他……闭、啊、嘴！你敢打我？打你怎么了？私房哥，你是你知道吗？妹妹，我知道你生气，但今天是你的婚宴，你不能为了跟志爱私奔就毁了厉家和穆家呀。我的真爱就在这儿，你说我要和谁私奔？妹妹，你就别演戏了。四哥，林特助已经追到李二少了，现在就等你发落呢。四海，我可以去吗？就这么想见了？可以，见到了别哭就行。放开我！石木秋言主动勾引我的。他跟我说九叔残暴变态，让我救他。我我我一时糊涂了我。妹妹，你怎么能这样说傅寒哥呢？哎，妹妹，你还真准备过去救他呀？穆初言，九叔，你听我解释，这件事情跟我完全没有关系，是他逼我的。初言，过来。你竟然打我！我我是厉家的少爷。打你怎么？滚、啊！呀！穆初言怎么回事？他那么喜欢厉师远，不会打他呢。厉师远，我是厉思涵的老婆，是你的九婶。老公，你说是吗？你叫我什么？老公啊，你不喜欢我这么叫你吗？你别信他的鬼话，像他这种又丑又蠢的男人，连你的头发丝都比不上。我怎么可能丢下你和他死的呢？你丑我骂谁呢？闭嘴！那你觉得应该怎么？嗯，虽然他干了很多的坏事，但他毕竟是你的侄子。嗯，我觉得还是给他一个改过自新的机会吧。不如就掌嘴二十下，然后扒光衣服，收拾就好了。哎，外面全是贵客，我一刀被老杀了。林特助，听见夫人说的了？听见了。怎么，还想拍照留下来慢慢欣赏是吗？不是啊，我我。从现在开始，没有我的允许，不准你离开厉家一步。怎么回事？我羞辱了厉诗远，他还是想囚禁我，就这么不信任我吗？老公，你什么意思？从前是我不好，以后我会乖乖听话的。你不要把我关起来，可以吗，老公？他是我的不是为此刻。这就是你吴楚言，我最后再信你一次。你
记住，不要再背叛了。外面他私奔的事情。苏然怎么到现在还不回来？喂，好你个赔钱货！你胆子大了，敢打你姐姐，赶紧到医院来输血！你姐姐有个三长两短，我剥了你的皮！好，我去。哎呦，你怎么才来？医生啊，赶紧抽血！倩倩不能有事的。妹妹，麻烦你了。哎呦，倩倩，你快躺好。你麻烦他什么？他生来就是你抽血的血库。啊！我真的不跟他说了，他说我就得病了。哎，你这贱命，想跟你姐姐比？亲生的，亲生的，我生你差点没命了。这倩倩需要你的血，你我把你赶出穆家了，快走！你个死丫头，还不快点！这愣着干什么？今天来。我就是告诉你，这血我不会再抽了。你个死丫头，你说什么？打死了我！妈，你别生气，我看着他，他现在吓人了。我愿意给我献血，你是情有可原的。都是我不好，我身体不好，让你担心了。哎呦，倩倩呀，这事怎么能怪你呢？你姐姐病成这样了，你怎么能这么冷血？要是不抽……我告诉你爸，打死你！打我！我现在可是力士集团总裁夫人，我能让穆家活，就让穆家死。你，你敢威胁我？你个丧门星！我当初就不该生你！我，杀了你！我！啊！啊！妈，你为什么？你不是病得起不来了吗？不管怎么样，你也不能这样对妈妈呀！你跪下道歉，否则……哎，这是你个死丫头！你你疯了你！你这巴掌是他抽我血的代价。至于他夺走的东西，我都会让他。杨德梅。这是通知，不是什么。你给我站住！王云，我是刚刚，我是。妹妹，你这是怎么了？哎、得意什么？还不快点！诗远，你不是一直恨穆初言，害你颜面扫地吗？我有个办法，能让厉思涵整死他。不过你得配合我一下。有了这药啊，再厉害的贞洁烈女，我是变成道士。这，让我尝尝这个贱人的。别忘了我们的计划，记得录像。知道了，敢让我出丑，我要他身败名裂。什么阴谋的东西！把新城放过来，今晚也得把他给我找出来。我们现在去找。夏恒光，快去三零酒店，妹妹下去找二少，不然他拦不住。还说什么？他说，就算不能跟二少私奔，也要成为二少的人。他们。爷爷，我来了。没事儿，我们回去了。李哥，放开，放开我，放开我，放开我！顾初言，你不就想跟我睡吗？今天我就满足你。
打得不行啊！求求求求，是他趁我受伤，他爬我的床。啊！求求求求！刚刚是用这只手碰爷爷的，是吧？求求求求，我再也不敢了！求求，我死！再敢靠近他，我挂了你的皮！回去我再收拾你。怎么样，拍到了吗？拍到了。明天早上你上坟到矿山，我要让孟翠言一死汉，身败名裂。穆初言，我说过什么？你再敢背叛我！走，回家，叫医生。李总，这个没有解药，让温度退下来就好了。不过，最好的办法就是和夫人知道了。别玩了，我是你的人。楚言，你知不知道你自己在干什么？你看清楚，这件事情是我。啊啊啊啊啊啊啊啊啊凯哥，我很能让你冷静。凯哥，我很能让你冷静。不管发生什么，就别放开我的手。不管发生什么，就别放开我的手。你说了我愿意，这个单子你不信吗？嗯，第三人呢？思涵。夫人，思涵在楼下吗？厉总在楼下，不过厉总吩咐了，不准外人过去。我又不是外人。他是在为今晚的事情生气吗？我去了解释。哎，夫人，夫人，夫人，厉总他，他现在状态不好，你怎么了？沈出去，说了滚呢！哎，夫人，夫人。夫人不可以靠近，谁让你进来的？出去！思涵这状态不对，可能是他也常把自己锁在书房。出去！思涵，那天在宾馆的事情你误会我了，我被病人下药了，我害的是你，不是其他人。我说你害谁？是你呀、啊，我的老公。思涵。不行，你是对的。你说我什么都可以。刚刚吓到你了。出去吧，让我冷静冷静。也没有涓涓之长到被所有人承认，甚至。这个秘诀是不放作用，你会坚决。激情的歌，我的爱，摘取出一片万紫千花。脱离了明天，你我同意。你分离我，我是不会再离开你的。我爷爷，不是害怕，我怕的是你再这么伤到自己。答应我，以后你可以生气，可以发火，但是千万不要伤到自己，好吗？你没走
。这里是丽家，我是丽夫人，我能去哪？以后不管你是什么样，是温柔的丽丝哈，还是魔鬼丽丝哈，我都会一直陪在你身边。妍妍，我真的可以信你吗？你如果骗我，最好骗我一辈子。李总以前犯病要折腾一夜，现在被夫人两句话就摆平了。夫人好，李特助，我有事情想问你。您说。思涵昨晚怎么了？夫人早上好，雷特助，我有事情想问你。您说，思涵昨晚怎么了？厉总他有严重的失眠障碍，每天睡眠时间不超过两个小时，所以他的情绪总是容易失控。我怎么不知道他有这个病啊？您总是要跑，见到他跟见到鬼一样，哪有时间关心这个呀？那这个病他治得好吗？会有什么后果吗？你家寻遍名医，还是没治好。再这么下去，我担心厉总他。对了，夫人，厉总是不是昨天晚上也没休息好？昨晚他睡了一夜，啊，起码五个小时。真的吗？已经一年多，厉总没有休息这么好过了。怪不得，他都这样了。也没有伤害我，我得想办法帮他治好他的失眠。爷爷，我说过不许你离开，你又想去哪儿？我哪也不想去，我乖乖在家等你回来。我们家心上烟火。一朵莲花，今晚你早点回来，陪着你睡。我独自飘落，赶走了寂寞，转身我在原地等你。也许会偶尔停泊，结束向前的念头，也不畏寂寞和天空海阔，转身看见你灿烂的笑容。是集团总裁夫人深夜爬床勾引侄子，跟我玩脏了是吧？显然是为了帮你促使经济学到本事，我怎么这么快就用到你身上？律师远，希望你不要哭得太惨。你们看到新闻了没有？那个陆初言半夜跑去勾搭了叶二少，真真的要脸。我要去出差。嗯，工作做完了吗？啊，大早上瞎忙什么？我去查。厉总，现在这个视频在在网上传遍了，所有人都说夫人爬长勾引二婶，让人知道。一分钟之内，让这个视频全网消失。是。不是让你，李总，你看视频内容变了。真没想到，二少玩的还挺花。嗯，李总，现在网上所有视频都被换成了这个，你看。这还有二少在婚宴上裸奔的视频，还还有配图呢。这这顶级黑客才能做到吗？这也太厉害了！顶级黑客，为什么要问我呀？会不会是二少得罪什么人了？他们在报复二少？嗯，李师傅，胆子真大。是，我这就去。
。是谁给我把他干的？我查出来，一定要扒了他的皮。李总吩咐的，二少败坏李家名声，即日起停止办行。我是集团副总，你凭什么？就凭你九叔才是掌权人。二少如果不想被赶出家门，最好收留。你先给我把那些视频撤销了，快！抱歉，二少，这些不在我的职责范围内。什么？强效迷情药而已。李总说了，感伤夫人一分，必还十分。二少，您就慢慢收拾，把他丢到水里去洗，耗够两个小时再去上。李总，你给我等着！李师远，这么喜欢的大人，那我就让你挂了够。好，这边先睡妹妹，你们怎么那么不小心啊？把那种视频传上网。现在全网都知道你给三哥戴绿帽子了，你们姐姐你在说什么呀？什么视频啊？哎呀，你还不知道吗？这，昨晚什么呀？我没没什么。哎呀，姐姐，我这侄子这么风流，你跟他相处不嫌脏吗？我没有，我跟他。姐姐，不接吗？姐姐，不接吗？妹妹，二少他给我打电话，肯定是因为担心你，他对你是真心的。哎，那我们就来看看，他有多真心。晨晨，我被李思涵那个王八蛋停职了，肯定是穆初言那个贱人告的状。你闭嘴！妹妹，二少他，他肯定是说胡话。那个，他对你是真心的呀，骗我可以，但是别把你们自己骗了就行。哦，对了，我还有一件事情想问问姐姐。宋凤，昨晚是你把我从医院叫进来，思涵也是你叫进来。昨晚的事情得问你自己啊，你昨天昏倒在走廊上。我帮你去叫医生，谁知道回来你就不见了。我还以为是你生气了，谁知道你是去家里酒店的电话说的。那你是怎么知道我昨晚去的是家里？我，好好解释、啊，解释不清楚，后果。三哥，你怎么那么快就？跟我去卧室。跟我去卧室。去卧室干什么？我和姐姐还有话要说呢。这么不听话。李思涵，李，我跟你说，你别动手啊！林特助，三哥这是怎么了？他是不是生了名气了？生气还糟糕，他们。今天夫人怕是不能和穆小姐闲聊了，我来送您出去吧。好，好。李思涵是来兴师问罪的，最好狠狠惩罚穆楚言。下，李太太就是你。你干嘛？我和穆文倩还有话要说呢。睡觉。这可是白天。行吗？行。你想吗？没事都行。哎，我就是想知道，我昨天是不是把你送进去了？我想知道，我昨天是不是把你送进去了？
，丽萨。你还真的睡觉啊？流星的宿命。别走。我不走。睡吧，萨。是我，哎呀，你没事吧？两个小时，我在水里泡了两个小时，你说有没有事？哎呀，又不是我害的你，你怎么对我那么凶啊？佳佳，我不是故意凶你，你也不用太担心。陆川也听到了，陆川，我侮辱他又不是一次两次，他还不是上赶着当天的。我是害怕他打断我们的计划。要不是为了你。我才不会容忍这个蠢货！委屈你了，佳佳，为了你，我什么都愿意做。诗雅，你给穆春打个电话吧，你哄哄他吧，要不然他又该找我麻烦了。好，我这就去。谁呀？思涵，你醒了，我。你还敢联系他？我没有联系他，是他联系的我。你可不可以先放开我？你弄疼我了。到底怎么回事？肯定是因为下药的事儿，他还把我当个蠢货。不过我不会再相信他了。你别生气了嘛，老公。小心如碎了的光，还是你为他我肯定比你便宜。对不起，我刚才有事。想。没有。子涵，你有空了，我们去医院好不好？我没什么问题，不用担心我。可是，你还是会有什么事瞒着我？林特助，关于思涵的病，你没有什么想和我说的吗？我，你要是为思涵好，你就应该告诉我。李总的病，可能没办法治。医生说，最多再活五年。只能再活五年。您放心，厉总已经做了充足的准备，就算他不在了，他也会。让你无忧无虑的过完这一生。难道？先生。全然的协议，李思涵，别想用这种东西藏我，我唯一想要的，永远只是。他把一切都给了我，给我们成我。哈哈。谁欺负你了？你告诉我，我说出来，我一定保护好你，别害怕。我这一次我会不会保护你好吗？思涵，我一定不会让你有事的。别答应我，我们回头到老好吗？好，你说什么我都答应你。
。还不走？有件事儿，是关于夫人的事儿。厉总，我们和维纳集团合作设计的珠宝项目马上就要开始了。原本这个项目夫人是推荐二少负责的，设计师签的是穆文倩小姐，可是现在二少被停职了。项目也就没了负责人，这种小事也办不好，随便找个人不就行了？是，可以吗？不行。什么意思啊？你还想让丽舒雅负责是吗？不是，是我想做这个项目的负责人，好吗？啊、夫人，维纳是跨国公司，这个项目又很专业，您怕是胜任不了吧？不是，我表达的有问题。我是说，怕影响您休息。阿涵，我是真的对珠宝设计很感兴趣，你就让我做这个负责人吧。好，只要你想，做什么都可以。哪个最好了？那我先看资料。闭夫人她，我的一切都是妍妍的，早点让她进公司学学也好，几个亿的项目而已。我把你的订单打来，别让他靠近你睡。是。姐姐，你说我这样真的能帮到谁吗？你放心吧，对方啊是维纳的高层，有了你他不行。他们不能帮石远，夺回贵氏集团。太好了，这样我就可以离开丽丝涵那个魔鬼了。虽然踢掉了丽石远，吴文倩还在，我要想办法找出这个高层，想害思涵的人，我都要。了。我来介绍一下，这位是厉总的夫人穆初言。咱们公司维纳的项目交由夫人全权负责，请各个组呢在今天晚上完成对接，大家欢迎。好，大家好。啊，夫人，厉总说总裁办公室最宽敞，您就在里边办公吧。听说穆初连本大学都没有毕业，厉总怎么会把这么重要的项目交给他？就是啊，维纳可是跨国公司，穆初连连英语可能都不会说，如果对接的话，丢的可是公司和厉总的脸啊！要不是。要来少一回事。不可能，维纳的项目负责人，为什么不出演？他就是个什么都不会的废物，让他负责，我们的计划就更少。不行，他变成了项目负责人，那他是公司的三哥。啊，我的意思是。说完，他从小就欺负我，现在他变成了项目负责人，还不得骑到我头上自己践踏我呀？他敢！我说欺负不要紧，我是害怕会耽误你的计划。没有维纳的帮助，你这辈子都要被思涵哥踩在脚底下了。不可能！夏夏，你放心，这个项目我一定会夺回，到时候没人敢欺负。你怎么夺呀？我都被停职了。停职了。我爸还是公司的股东，公司不是他第四份事务所，这就去抽水。想跟我抢？九叔，啊，你怎么能？你怎么？律师，你不是停职了吗？你来公司干什么？我来干什么？你不知道吗？你抢了我的项目，不就是逼着我来接？你想我了，直接跟我说就可以了，干嘛欲擒故纵啊？这是什么意思？别给脸不要脸！你告诉林思涵，把项目还给我。你想要？我想要。进去多久了？刚进去我就通知您了，李总。这小丸子，夫人也真是的，怎么能在公司会就情了呀？二叔，你可算来了！今天这娃娃在想骚扰我，还
快跟我动手！我报警吧。哎，赶紧报！我就要来抓走你这个故意伤人的贱人！二少，我看你才是法王吧？我这叫……哎、啊啊啊、呀！过来！啊！小白，把他丢出去！等一下。我爸的股权转让证书，我现在也是历史的主角。我要召开股东大会，重选吴娜香港副总。易总，这份合同是真的吗？现在二少持有律师的。作为律师的股东，我要求现在立刻把孟非给我开除了。以他的学历，他不配负责孟非。你这种下三滥的工作，我不会。说谁下三滥？我说错了吗？律师员，你的视频还在网上挂着吗？做出这种影响公司声誉的事儿，你还敢在这丢人现眼？赶紧滚回去，我还没用。捏点股份没有决策权，现在滚过去，看在大哥的面子上，我不处置你。你把公司这么重要的一个项目给一个主播，你严重有损公司。你如果今天不把他开除的话，到时候我就召开股东大会，你可得拿你的股权。李石源，三，别生气，爷爷。二少，敢给我打个赌吗？赌什么赌？你是个干什么的？你都能来为穆文倩出头，还敢跟我赌？好，赌，我事先说明，如果你输了，除了离开公司，他就跪下给我道歉。好啊。这个项目如果我赢了，你就要让出百分之五的股份，并且下跪承认错误。你凭什么要我？只有平台是我夫人，如果妍妍输了，我替她下台，再给你百分之十的股份，敢赌吗？好，希望九叔到时候不要车船。思涵，你就这么相信我？没事，你想做什么？这是最简单的投资项目，你要是能把这个做成，我就算。商场投资？对，你要做的就是选地。看不懂吗？我，我就算是给你讲了，我看你这猪脑子也听不懂。你废什么话？我看看不懂的是你吧？我就选诚心那块地。别在这儿，就不必那么开心了。晨曦那块废土，嘿嘿嘿，不错呀，你这脑子远比我想象的还要蠢啊！晨<笑>曦<笑>那块地已经荒废了好多年，根本无人问津。你选那不是摆明了认输吗？怎么了？李总，怎么了？李总，教授，穆志阳他选了晨曦那块废地。我看到不如我直接把那百分之十的股份拿出来了。啊，二少，夫人不懂这些，您这不是欺负人吗？四海，我就想选城西那块地，真的。李总，城西那块地您是知道的，那就是一块荒地，把商场建在那不是闹笑话。况且二少已经答应给咱们些。你确定就城西那块地了？好，那就按严说。李总，这可关系到您的股份，还有下跪。九叔，你现在为了女人，脑子都不太好了。好，好，好，不说了，不说了。我们明天见，分享。诗雅，你真有把握赢吗？穆初言的废物选了块废地，他拿什么跟我赌
：“是啊，你真厉害。”我还有更厉害的。哎呀，别大白天的！你赢了的话，司令是真的会把股份给你吗？我已经把消息放出去，他没有反悔的余地。等他把令思涵拉下山，整个历史就都是。李总，李总，你跟二少爷的赌约是认真的吗？李总，李总，你会给二少下跪吗？最近所有的订单我都在嘲笑李总，李总你下我飞机，李总对自己有什么责任吗？啊，李总别走了，不要不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，哎，李总，要吗？不要，哼，现在外面到处都是说九苏的流言蜚语，要不要我出面帮忙解释解释？等你下跪的时候。死鸭子嘴硬！等九叔给我下跪的时候，你可别哭啊！城西那块地的评估已经出来了，给狗狗都不要。九叔，这次恐怕你要输了，所以你急什么？啊，垂死挣扎是没有用的。何况九叔堂堂集团总裁，不会说话不算数吧？让我猜猜，是不是我买的新城区那块地涨价了？哎，我就说我这眼睛有先见之明啊！李总，刚刚政府宣布，今年重点发展城西，咱们在城西那块地的价格翻三十倍，咱们大赚特赚！哎，你小子怎么能知道城西的事儿啊？今天新城区发生了命案，就在二少买那块地附近。如果我们按照最早二少的投资的话，恐怕我们这次赔惨。夫人，您真有先见之明吗？让我们立誓上一次飞机。不可能！啊，你这个蠢货怎么能知道诚信的事儿啊？不是，更想被实验住进，舌头不想要了。魏思远，你输了，病你不输了。我我我我我我不能去，我我爸会打死我的。那我不管。你得给我，不过在这之前嘛，二少该起来了，外面记者还等着呢。二少，开始吧。不不不不，我我是立枪二少。先等等。哎哎，周少，那个我之前都是开玩笑的，咱们都是假的。你让九叔饶了我吧。你现在知道我是你主什么？别急，就是。夫人，别急。人到齐了，现在可以开始了。倩倩，你你怎么来了？他妹妹说你在公司欺负她，要我过来。最近一直像个疯狗一样在公司为难我。哎呀，姐姐，你说说他，他一个大男人打赌输了不敢认。姐呀，二少啊，我现在可是项目负责人，最好想清楚。二少，让他服输了。我是废物，我是废物，我我是废物。看到这一幕，感想如何？下次就不好说了。夫人。现在二少的事儿已经在网上传开了，现在全新城都知道二少是个废物了。将事实公之于众，这是媒体的义务。夫人说的对。哎，对了，夫人，这个是莫文倩小姐之前的设计。哦，这幅是她在月前获得新锐大奖的作品。莫文倩毕业三年都没什么出彩的作品。
设计上的事儿我不太懂。不过所有评委都说《莫茜小姐》跟之前的风格大不相同，这可能就是一鸣惊人吧。一鸣惊人。不是他。夫人的意思是，我现在去查。不必了，我已经知道是谁。穆小姐，伟大的稿子我已经画完了，求你放了我爷爷。急什么？你明天就能收到你爷爷的爷爷了。我爷爷死了。帮我找个人。夫人要找谁？陆大川，他的孙女陆可可就是穆文倩现在的证明。这几天你帮我负责找人，我就给穆文倩。是。穆小姐好呀！穆小姐不愧是星辰顶级设计师，穿搭的真好看。穆小姐，你获奖的那款项链真是太美了，我做梦都想拥有呀！能设计出这样好看的作品，是被神情我的手啊！人也美，嗯，好漂亮。他们夸的是我，我得意什么？我没有，我是替您高兴。是吗？你刚听到了吧？他们说呀，这是被神情我的手。穆小姐。他们说的是您呀，我就是一个没资历、没本事的小助理，我的一切都是您给的，是吗？如果维纳项目的稿子过了的话，你要什么都好说。但如果你给我搞砸了的话，你爷爷的命……我知道了，穆小姐。看了，反正你也看不懂，直接交给维娜，别浪费大家的时间。那就不看了，拿回去吧。你什么意思啊？我觉得这些设计稿不合格，重做。这些设计稿不合格，重做。这都是我精心设计的，凭什么重做？就凭我是项目的负责人，我说重做就重做。<笑>妹妹，不是我说你啊，你早早辍学，你能看懂什么？我可是名牌大学毕业，设计行业的天才，你有什么资格质疑我？是，我不懂设计，但是我比你有眼光，所以我就有资格。你比我有眼光，我可是流行教主，你跟我比，流行教主，谁给你封的？品味也太差了吧！怎么了？我说错了吗？你看看你的耳环，还有你的手链，这都是前几年过时的款式，和衣服都不搭。这是你的项链吗？项链怎么了？这可是永恒珠宝的经典款，不懂你就别乱说。这款项链的设计确实无可挑剔，但是你戴的是不是假货？顾楚言，你别不懂装懂。这可是高级珠宝，你平常都没有机会见到它，又有什么资格说它是假的？还不我能证明吗？这可是我从国外花了一千万买的，如果是假的话，我就学口一枪。好啊，这款是永恒珠宝镇店款，叫《真爱永恒》，是上世纪设计大师弗兰德的最后一件作品。他用的是巴赫蓝钻，钻石通透，还闪着蓝色微光，售价一千三百万。我说对吗？你怎么知道？就算你知道，也不能证明我这是假的。永恒珠宝在年前开过发布会，这款真爱永恒只卖有缘人，有人出价五千万都没有买到。姐姐，你算个什么东西？要一千万？我。你进租的店买到了假货，你作为设计师，怎么能真假？胡说八道！我哪敢这胡
专业的人负责我们的项目，都去找夏寒吧。好，好。别欺负了，思涵哥，妹妹她冤枉我，说我买的是假货，这不是我花了一千万买的真田之宝，真爱永恒。是啊，还是思涵哥有眼光，不像某些人。那你的意思，我买的是假货了吗？你，这是我给你挑的礼物。真爱永恒，他不是不卖吗？我可不是一般人。不多，花钱而已，真不是的。反正以后你亲自挑，再一起。八千万，莫说是太配。姐姐。现在真的在我手里，你要和我对比一下，那就愿赌服输，学狗叫吧。甜甜，你怎么能这样对我呢？可是这话是你说的，又不是我逼你的，对吧，大哥？对，我夫人说什么你做就行，还是你想在历史里挑战我？重做了吗？如果你不想的话，也可以退出这个项目。好，错，那就把之前的合约补上，这样你就视为那个董事的事了。爷、yeah, ，你要是觉得不满意。可以换个设计师，维纳那边，我来说。不用，我觉得姐姐挺好的。嗯。嗯，我什么时候骗过你？好美、啊。喜欢就带上。好的。好。好看吗？好美。是怎么知道战友这件事？我我，爷爷，这款项链叫战友。我你少来我的项链，我才不要你这种恶心的东西。当然是跟人学的呀。谁呀？当然是我老公，他可是全新城最厉害的人。我耳濡目染，自然就学会喽。你要是真对这些感兴趣，我请个老师教你。不要，我就要跟你学。三哈，你会一直陪着我的，对不对？对。少爷爷，我的身体陪不了你多少，我只求你能幸福快乐，拥有一切。我已经开始跟踪了。你根本就没仔细看、啊，这种东西我看一眼就有数了。继续买。你根本就是在故意刁难我。那如何？谁叫我是像你这么的人？ I never think around her. It's a silver pool of light. People who surround her feel the benefit of it. It makes you count. Yes. She holds you captivated in her power. Sahar, you're not. 
什么？不会欢迎我？不会，想你还。累不累？不累。你怎么不问问我颜色都去哪？你想怎么喜欢他都行，整个历史，你想什么？我、哦、不会耽误你吗？你开心，我开心。一天一滴，我都能感应，你是我最美的伤心。等不到双子座，流星雨洒满天际，先点燃就吃仙女棒代替。最灿烂不一定要许多，钻石黄金。看你眼睛，有思涵，你最近身体怎么样？有你在，好多了。那你答应我，等你空的时候，我陪你去看医生，好吗？嗯，不许拒绝。好，你说什么都好，我都听你的。思涵，你怎么对我这么好？因为你是我最爱的妍妍呐，都结婚这么久了，也不听你改口。叫妍妍不是很好吗？我很喜欢这个名字。那你想让我叫什么呀？你说呢？老公，老公，老公，老公。老公思涵哥，思涵哥被穆初言给气到了吗？少了厉思涵做后台，穆初言还能继续嚣张？这是最后一次了，这是最后一次了。一般般，还是达不到我的要求。穆初言，你到底有完没完？后天维纳代表团就要来了，你不来交交出稿子吗？那你还不赶紧重做？不做就退出，别耽误大家时间。哎，等等，你又想干嘛？不用改了，这稿算你过了。你真的？嗯。子杰，你不是时尚教主吗？对自己这么有自信。再有自信，人家就你这样折磨呀！你不就是嫉妒我有才华吗？有这时间呀，还不如好好提升提升自己。成天不学无术，三哥迟早也是会腻的。你打扮的这么花枝招展，出现在他面前，他也没有看你一眼呀。你就是嘴硬，反正我有才华，能给穆家争光。嗯，而且呀，我还是爸妈的宝贝。不知道比你强多少倍。妈妈，我过稿了，这次和维娜的项目稳了。太好了，能和维娜合作，以后你就是国际知名设计师了。我和你爸爸早就为你准备好了宴席，今晚咱们就让新城人都看看穆家的骄傲。谢谢妈妈，今晚叫上妹妹吧，毕竟我们是一家人。今晚之后，我就是新城风光无比的存在。穆初言，你算个什么东西？还不是要来见证我的辉煌时刻？真的很配你，喜欢吗？喜欢，你送的我都喜欢。真的要去参加穆家联欢？我陪你去。你不是有个会议要开吗？你自己去就好了。好，那你完事给我打电话，我去接你。不是有司机吗？知道了，我都替你老公打。穆文倩，前世的仇，我今晚要好好讨回来。妈妈。就一个庆功宴而已，不用这么破费吧？能让我女儿在新城养您
，花这点钱算什么？我可是把我的私房钱都拿出来了。请了新城所有的名流，妈妈你真好。哎呦，谁让你是爸妈的宝贝女儿呢？你好意思来？瞧瞧你，出席正式场合穿的这么寒酸，连个珠宝都不带，你不嫌丢人？看不惯，那我走。哎，那个，一仙说笑两句，你怎么还真生妈妈的气了？他生来就是来气死我的。那您怎么还没有被气死？看样子，是我努力了。你个死丫头，你说什么你？哎、你个死丫头，你说什么你？哎、妈，你别生气，妹妹她也不是故意的，她今天呀、啊、跟三哥吵架了。心里窝着火呢，哼，脾气那么差，要是厉总哪天把你扔了，我看你靠什么活？就别回我们穆家，我没有你这样的女儿。老爷，就听到你们在吵吵，怎么了？还不是穆初言？你看他穿的什么？连个珠宝首饰都不带，你是个要饭的。今儿是倩倩大日子，能管那丑干什么？走，倩倩，爸爸带你去见见新城的名流们。好，哎，爸爸，我们不带妹妹吗？带她干什么？还不够我丢人的。呵，朱夫人，这就是小女穆文倩，这位是国际顶尖设计师朱莉，你应该知道了吧？朱莉老师你好，我是你的粉丝。你好。你的裙子，老师，这是我妹妹，您别介意，她不懂时尚这些的。就是啊，还不赶紧过来，别在这丢人。你作为设计师，竟然不知道这条裙子的来历？这不就是一条普通的裙子吗？你，朱莉小姐，你好，我叫穆初言，很高兴能够穿上你十年前设计的礼服。什么？姐姐这么懂时尚，不会不知道吧？这条裙子是十年前朱莉小姐的成名作，从面料再到细节，都由朱莉小姐手工完成，全世界仅此一件，而且一直被皇室所收藏。那是怎么穿在你身上的？自然是思涵给我的。朱莉小姐，我认为您设计的礼服本身就是最耀眼的存在，不需要任何手续搭配。你的理解很到位。我得到消息说。有人拍出上亿的价格得到这件裙子，我还担心穿的人配不上。但是见了初言小姐，你真的很漂亮，这件裙子很衬你。谢谢朱莉小姐。至于穆小姐，可能你太优秀，看不上别人的设计。我没有。我。倩倩，你怎么回事？房子全被你妹妹抢走了。我，爸爸，我。这怎么能怪倩倩呢？是你。你姐姐的宴会，你在这抢什么风头？姐姐倒是想抢风头，可是她抢得了吗？连大师的成名作都不知道。不过姐姐，你的新锐大奖是怎么得到的呢？你什么意思啊？你什么意思啊？你觉得我什么意思？倩倩获奖是她的本事，你少在这嫉妒她，滚一边去。她有这本事，我还真嫉妒不来。行了，宴会马上开始了。倩倩，你跟我来。哼、嗯！穆小姐年纪轻轻就能获新锐大奖，立石和维纳能有您当他们的总设计师，是他们的福气。听说您这次的设计比获奖作更惊艳，这次合作之后，你可是国际顶尖设计师了呀！谢谢。这次还要谢谢我的妹妹。多亏他一直为难我，我才能不断进步，为维纳做出更好的作品。他就是穆春言，听说他早早出学，一无是处，嫁给厉总做了人物。就是就是，听说他在厉总家连保姆都够不上，故意刁难，是为了为难小姐的。多谢你为我铺路啊，不客气。我成为了顶尖设计师，也绝对不会忘了你的。
。等你哪天被三哥赶出家门，我一定会收留你，绝对不会让你在路边乞讨的。可是姐姐，我怎么觉得你好像当不成设计师呢？你什么意思啊？因为你所有的设计稿都。妹妹，你胡说什么啊？死丫头，你在那胡说八道什么呢？你想破坏你姐姐的宴会，你够歹毒的！给我滚出去！我是维纳项目的负责人，今天代表律师过来。你们确定要把我赶出去？你，你说那设计稿不是我画的，你有证据吗？急什么？我当然有。林特助，您来了。夫人，您找的人我带来。姐姐，你认识陆可可吗？我当然认识，他是我的助理。你叫他来做什么？从一个月前的新锐大赛开始，这一个月的作品全都是由陆可可代表。我说的对吗？是的，穆文倩的设计稿都是我画的。陆可可。这两个月我对你百般照顾，我还自助你生病的爷爷，现在你就这样对我，妹妹，你一直欺负我，我都忍着让着，现在你还变本加厉的找我的助理来欺负我，你还有良心吗？所以姐姐，你这是不敢承认吗？承认什么？这些稿子都是我亲手画的，我付出的心血，凭什么算在别人身上啊？真是没见过你这么不，你。我也不和你废话，这样吧，你把你交给我的稿子原封不动再画一遍，为了照顾你，我让你看看你的稿子。我怎么了？你不敢吗？你，如果你觉得我不专业的话，那么朱莉小姐可以麻烦你吗？我很乐意，也想知道连我的作品都不认识的穆小姐是怎么画出这么精妙作品的。姐姐。送给他。如果你真能画出来，那我就当了全场人的，不加重要。好，我画。陆可可，你敢跟我对着干？你信不信我一个电话就能让你爷爷没命？信不信我一个电话就能让我爷爷没命？姐姐，还不准备吗？李夫人，我爷爷他……没事，你这注意安全。还就这个。可是，喂，好，我让陆小姐来吧。爷爷，你没事就好。李夫人，我别担心，去画吧。嗯。想想你爷爷，你，莫文倩，你到现在都画不出来吗？够了，现在是我在审核你，我说够也是够，你到底为什么要这样逼我啊？莫文倩，这谈哪到哪，好戏还在后头呢。时间到了，请评比。穆小姐，你为什么不画？这本来就是我的设计稿，为什么要我画出来证明？哇，你很棒啊！这不就是我画的吗？姐姐，你真的看得懂吗？这就是我的画。这个设计稿在原稿的结构上稍作调整，使作品更加有新意。如果不是作者本人对作品足够了解，是做不出这种。不是的，是他们陷害我。陆可可，这可是你自找的。什么？人被接走了？爷爷安全。我默默工作过的事情。谢谢穆文倩囚禁了我生命的女儿，让我替她画设计稿，帮她出名
穆文倩，你不是穆家的骄傲吗？你这样，不给穆家丢脸吗？原来穆文倩一直在找人代笔啊，真是可恶！这种人能火，简直是我们新城的耻辱。我已经发给媒体了，这件事很快就会轰动新城的。真是不要脸，还拿人家爷爷做威胁，为了出名，连良知都不要了。穆文倩，你盗取别人的成果，妄想成为顶尖设计师，我告诉你。你不配！我现在宣布，我代表丽佳取消和你的合作。什么都毁了，走完了！我花了这么多钱，让别人看咱穆家笑话，丢人！哎呦，你个死没良心的！倩倩跟你到底有什么仇？你这样子害的！我不管，你去给倩倩偿清去！凭什么？做错事情的又不是我，你个蠢货！你害了你姐姐，你设计这么一出，是让我们穆家丢脸吗？让我丢脸？你想抽我？找死吗？思涵，梦来了。思涵，思涵哥，你不是跟穆楚言吵架了吗？你还要闲心管这个？你忘了，我们之前签合同的时候可是说过。找代笔是要赔偿三个亿的违约金，你得好好想想，这三个亿你该怎么赔偿？哎，怎么一开始就知道？知道是你全是好的，你你敢闯吗？赔不起。走。思涵哥，怎么连你也帮着他害我？从前我帮着木子，是看在妍妍的。现在既然你们都已经欺负了妍妍。那从现在开始，我宣布，立誓停止和穆家的一切合作。我倒是想看，整个新城，还有谁敢帮穆家？李总，你饶了我们吧！你这不让我们死吗？林远，你赶紧求李总，咱们都是一家人，何必闹成这样子的？一家人，一家人，你们想打我？不过，姐姐你说对了，我算计这一切，还真得谢谢你。打我的时候，怎么不说是一家人了？不过姐姐你说对了，我算计这一切，还真得谢谢你。谢我？谢谢你杀了我，给我重来一次的机会。当然是谢谢你姐姐你这么蠢，好让我赚了三个亿。我，这，妍妍，事情得，回家。嗯。丽夫人，谢谢您救了我爷爷，还帮我证明了自己。我想代表丽氏和你签约，你愿意吗？我愿意，夫人，你让我做什么都可以。你放心，以后只要是你设计的作品，绝对会属于你。哦，对了，朱莉小姐特别看好你，她希望你去跟她学习几个月。你你想去的话，我帮你安排。嗯，谢谢夫人。那我先走了。嗯，夫人现在办事越来越漂亮，真像当年的顾小姐。闭嘴！对，对，对不起，李总，我不是有意要提起的。妍妍本来就很优秀，她不像任何人。以后再犯机会，就别待在历史。是，我会再犯。你在说什么？夫人，我在想，反正穆文倩也给不起三个亿，要不咱们直接送她坐牢算了。不是他，我还有用。那个和历史远合作的维纳高层，才是对历史最大的威胁。我要利用穆文倩把人揪出来。林特助，这几天还要麻烦你帮我盯着穆文倩，看看他和谁接触，特别是和维纳的事。是啊，你、嗯、也想干什么？你找办事。是。现在可以回去睡觉了。每天都有吃不完的狗粮，只是厉总的身体能撑多久？穆楚言那个小贱货，害了倩倩，又害了我穆家，我怎么杀了他们个玩意儿？妈，妈，你们救救我！我不想坐牢，我还要给咱们家争光芒！我，有脸说
。丁光，现在木家急急口味，我上哪给你拿三个亿去？那你们就眼睁睁的看着我去坐牢吗？妈，妈，妈，妈<笑>我不会放过你的。我不会让你去坐牢的。可是三个亿呢，怎么办啊？你忘了我们还有尹总这张底牌吗？你说的是维纳那高层，他真的会帮我们吗？去年我瞒着律思涵偷挪了几个亿的香烟，他要是不帮我们的话，他也得死。只不过最近流言满天飞，这个时候去找尹总。我帮你，我帮你去跟他谈。不行，这个尹总可是出了名的老色胚。去的话，我不放心。哎呀，都这个时候了，现在还有什么比处理丽思涵、吴春燕更重要的吗？我记得海城好像有个很厉害的医生，嗯，只是思涵的病也不好张扬。要不让可可先帮忙打听一下。夫人，穆文倩来星辉大酒店了，就是维纳代表团下榻的地方。好，我知道了。妹妹，有些事情我想和你解释清楚，我们在星辉酒店见一面吧。好啊。穆文倩啊，穆文倩，你真当我是傻子？林总好，穆小姐，你已经被设计界除名了，就得罪了历史，对于我来说没有任何价值。你还来做什么？林总，您看，那个啊，是我妹妹。嘿呦，还是个大美女。我这个妹妹啊，又美又娇，我能把她送到床头上，就当是咱们的见面礼了。真的？不过我听说。他是厉思涵的老婆，那不是更好？等您征服了他，不也多了一个对付厉思涵的把柄？半个小时。穆初言，我要让整个新城都知道你是个人渣。妹妹，你还不肯原谅我吗？你说呢？我错了，我给你道歉，好吗？那你现在可以喝了吗？我只是想在坐牢之前跟你和好。哎，厉世言怎么来了？没有啊，姐姐，怎么我提到厉世言你就这么激动啊？不是的，妹妹，你误会了。我跟石远什么也没有。如果你还喜欢他的话，我还帮你追。我对他没兴趣，喝吧。不是你啊，你不会真的以为我要跟你道歉吧？什么意思？穆初言，你害我
，失去了所有，恨不得啊，我们这个贱人死。从小到大，我处处把你踩在脚底下，凭什么李思涵看上了你？我呀，要让你人尽可夫，让你再也做不到。好、哦，我怎么都不知道啊，姐姐这么恨我呢？我倒要看看。人尽可夫的人是谁？找到你。维林特助，帮我查查住在三五五的高层是哪位？嗯，穆文倩啊，穆文倩，这次你还是搬起石头砸了自己的脚。享受你送自己的礼物吧。思涵，你怎么在这？你呢？这是维纳高层住的地方，你为什么不在这？我不是交代过不要自己来这种地方，出事了怎么办？那你呢？你怎么来这了？我来开商店。这里可是酒店，你跟谁谈？男的女的，就你想的那样。我，你为什么会在这儿啊？我们先说吧。你先说清楚，到底来这儿干什么？哎呀，我突然脑袋有点晕。你你怎么了，妍妍？谁又给你喝什么了？呃、啊，我刚喝了点红酒，哎，头好晕啊。带你回家。爷爷，别乱动。你不喜欢我吗？你，你没被下药。嗯。你生气了？你是不是根本就不喜欢我？所以你才……我怎么可能不喜欢你呢？我是怕你后悔。后悔。我现在的身体状况比你想的还糟。随时可能会死，我给不了你未来，所以现在碰你是对你不负责任。所以你才……现在你知道了，所以别乱聊，我也是个男人。我不后悔。你真不。嗯，你明天醒了，不许哭，不许闹，自己两个你的负责。我不会再为你开心。我还是我吗？跟我睡还嫌弃什么？虽然你没有你妹妹长得好看，但是也是蛮有滋味的。下次再约啊！我怎么会这样？怎么？跟我睡还委屈了你？跟我睡那是你的福气，你给脸不要！我去国家局律师开个会，看看我们一夜前的事儿。来帮我！我难道也丢了？丢了以后，穆川就没有证据知道我跟叶雄睡了。再说了
，让英雄拿下了厉思涵，我跟他也算有感情。到时候，我就弄在顾春言踩在脚底下。太阳打西边出来了，厉总怎么今天一直笑啊？疼疼，累不累啊？不累。能找到对付英雄的办法。我等会儿还有个视频会议，你自己能应付吗？放心，我可以的。准备怎么应付？李总，思涵今天有事要忙，我来负责就可以。李夫人，你也别怪我说话，在座的谁不是商业的精英和高学？而您早早走，这商界里的事儿，那你是搞不明白呀。走，万一副总这意思，不妨我。没错，跟你也谈不明白。好。李总女士，你想和谁？那你就叫厉二少爷。这个项目一开始就是我和他最亲的，他也更清楚，我能谈恋爱，不像某些人。行，那你怎么这么说？我更爱厉二少爷。好，好，好，我马上到。怎么了，师爷？维娜那边看不上穆初言，我就说嘛，穆初言就是什么都不懂的蠢货，这个小子就离不开我，而且金总说到做到，真疼我。等我拿到维娜的合作，回到历史和英雄联手，看我能整死李思。师爷，你真厉害，你快去吧，只要你成功了。你不是一直想要我吗？我会答应你的。真的吗，芊芊？好，那你等我好消息。李二少，你总算来了。项目进行到哪里了？我们开始喷吧。还得是李二少这么专业的人。李夫人，这种场合您还是少参与。听不懂人话吗？不想丢脸的就赶紧出去。我才是这个项目的负责人，我为什么要出去？让你走你就赶紧滚！您总素来都是说一不二，凭什么两家公司的合作你承担得起后果吗？二少这话的意思和殷总是很熟啊，只是身体上劲儿不行，关你什么事？哦，那我应该是记错了。和英总熟的，是我的姐姐顾文倩。你什么意思？厉夫人，你可别乱说，我可不认识什么顾文倩。穆夫人，不是所有人都跟你一样下贱。倩倩是女神，不像你私生活那么完。再一个，打死！我急什么？是。二少这么大老远的过来，作为酒水。哟、嗯，不是不熟吗？这视频里的人长得怎么这么像殷副总？一定是你诬陷我！翻天覆地，这就是穆文天，这就是你的好我的人，姐姐，玉姐，你敢动我的人？啊！你话好好说，别动手。你你看清楚，他的手头样子是我强迫他的吗
，我给了你几个亿的项目，你竟然敢睡我的嘴！你这，小月儿说，你可别胡说啊！来人，把二少拉出去，拆除封建的样子。你说的对，那十月，你有什么资格这么叫？你的股份权在我手里。你这贱人，为什么会放过你呢？李夫人，刚才有些误会，丽夫人的专业层程度，我是一直认可的。我们开始谈吧。丁总现在愿意和我愿意，一直都很愿意。可是我不愿意。厉时远刚才说的话你也听到了，这是这两年以来，你们两个一起勾结对付律师，还想和律师？你们怎么会有这些东西？是你自己请辞呢，还是我把你从项目里处理？我可是维纳的副总，你只是一个小小的负责人，你有什么权利开导我？谁说？你干嘛？我把会议推迟了。李总，我是被李志远栽赃的，我没有针对你的意思。董事长，英雄你被开除了，你好大的胆子，敢算计李总，所有的责任你自己承担。敢牵扯维纳，我饶不了你！你勾结律师内部人，损害律师利益，我已经报警了。你不仅有危险，还要承担。李总，你饶过我吧！求你再给我一次机会。我们拖出去。李总，我错了，李总，李总，我错了。这就是你们前世利用我和思涵的代价。夫人真是厉害，查出了英雄的丑事，现在伟大李逵主动给我们让利十个点。这厉老师教的好，是妍妍学的好，又为我鼓掌。去找李师远，这笔账。我就知道，有维纳和英总的踪影，没什么摆不平的。太好，我不用去坐牢，更不用看吴初言的脸色了。倩倩，你有没有骗过我？我，我怎么可能骗你呢？我对你，啊、这个贱人还敢说谎。我对你不好，我把你捧在手心里，你想要什么我给你什么，你不让我睡，我尊重你。结果，你跑去跟英雄睡，真是个贱人。不是，老师，你听我解释，不是的这次就算是大哥求情了，我也不会放过他。害我的人都得死！你小心！
以后的日子，你要好好照顾他。我不在他身。我问老公怎么样了？有转醒的迹象吗？厉总的生命体征正常，但是没有转醒的迹象。你再等等吧。我这样，四行，一路睡了三天了，这还不醒过来？喂，可可，你在海城那边怎么样？找到崔医生了吗？还在找，夫人放心，我一定尽快找到。嗯，是，我带大夫来了，李总有救了。哎、呃，你好，怎么称呼？我今天是看四海的情况，你可以取他的病例。啊，没听错，他是大夫，不是吗？嗯、顾小姐是国外顶尖医学院的高材生。是最出色的脑科医生，他和厉总以前。林特助，林立。哎，好嘞，夫人，我先去了。只要我们救四海，是谁都行。律师，我老公怎么样了？是啊，顾小姐，厉总现在怎么样了？四海有睡眠障碍，这次车祸又撞到了头，现在脑深度昏迷当中。不过我已经换了治疗方案，这两天是治疗的关键时期。听说陷入深度昏迷的人可以尝试让家人唤醒，我去试试吧。你还不能进去，思涵有我盯着，我比你专业，比你更了解他。你和传说中一样吗？你认识我？算是吧，不过看来你并不认识我。嗯，哦对了，思涵应该也没有跟你说过吧？要不然，你肯定会介意的。有意思？啊。没什么意思。林特助，思涵昏迷的事情，麻烦务必要压着，免得引起不必要的麻烦。好，顾小姐。这两天公司的事情，麻烦你先照看着，有什么不懂的可以来问我。没关系，顾小姐，这是我应该做的。去吧，这两天麻烦你。你现在是？厉夫人，能麻烦你回去帮思涵取一些东西吗？他不喜欢穿病号服，你能帮他把他最喜欢的那套白色睡衣、拖鞋要棕色的那双。够了，思涵喜欢什么比你清楚。看来你这个厉夫人还算合格，是我得罪了。快去吧，你也不想让思涵等着急了不是？哦，对了。麻烦把思涵床头柜第三个抽屉里的东西拿来，搞不好思涵醒了想看看。顾先生，夕颜小姐，我怎么从来没听过这号人？要不是看思涵病着，我麻烦把思涵床头柜第三个抽屉里的东西拿来。我倒要看这边有什么。他们竟然是大学同学。思涵，祝你前程似锦，爱你的妍妍。你回来到底是干什么？你和他到底什么关系？都看到了是吧？正式自我介绍一下，我叫顾夕颜，是思涵的初恋。初恋。思涵没有跟你说过对吧？也是，你不过是我的替身，肯定是不会跟你说的。我是替身？当然，我跟思涵大学的时候就在一起了，只不过我后来因为学业才狠心和他分开。他的睡眠障碍也是那个时候才得的，我也很后悔，所以这次回来一定会治好他。你撒谎，思涵爱的是我。有时候真相就是这么残忍。你知道他为什么执意要娶你吗？你想啊，星辰那么多人，你又不出众，他为什么非要你
因为你和我一样，小名都叫妍妍。你不觉得我们长得还有点像吗？还有啊，他和你遇到的那天，正是我们刚分开不久。他为什么娶你？就是因为他想故意气我，让我回来吧？不可能，你撒谎。他那么爱我，但为了我，病都可以不要。但为了我，病都可以不要。那都是他对妍妍的爱。而妍妍，可惜我要自己去分他。你还不明白吗？我现在已经回来了，已经没有什么用了。你现在能做的就是赶紧离开他。易总在治疗的关键时期，任何人都不准探视，尤其是对治疗有影响。有没有没人告诉夫人，您一夜没睡吧？不快担心您这样会坏身子。只是你，你想夫人，夫人怎么了？夫人。谁却不独分不分？思涵，是我呀，我是妍妍。是,是我，你还很虚弱，好好休息。高兴，还主动握了我的手，你也看到了，是吧？不管你说什么，我都不会信的。我要听思涵亲口说。你还真是不到黄河不死心，别等到时候从思涵口里知道真相的时候。寻死。夫人，我娘，我先回去休息了。这里有些小姐，她会照顾好李总。你什么意思？现在你也觉得我碍眼了是吗？我才是李夫人，为什么你要让我走是吗？夫人，我不是这个意思。那你什么意思啊？自从他顾心莲来之后，你们处处针对我。连思涵的一面都不让我见。现在的厉总情况危急，人命关天，咱们不要吃醋了，好吗？啊！等以后求求你，你让我见他一面好不好？主主，让我回去来求你吧。不是。求你了，让我见见你，见见我一定会醒过来的。你去，我顾医生出来了。想见思涵，门都没有。爷爷，别走，别走。思涵，我在呢，我不走。林特助，让穆小姐进来吧。好，好好休息，不要想太多。只要有我在，一定会救你的。你干什么？你放开！思涵一醒过来就要找我，还紧紧的抓着我的手不放。对了，你不是说思涵看到你就会醒吗？怎么你一进来，思涵反而睡过去了呢？这是我和他的事情，不用你管。好吧，我可以让你陪护，但是你要做什么，必须经过我的同意。我才是他的妻子，凭什么这些事让你来同意呢
。你是这么想的，他可不是这么认为。好啦，我要去给思涵配药了，你就好好守着。终于见到你了，思涵。你瘦了好多，你快醒过来！你不想见我吗？因为你是我最爱的妍妍呐。都结婚这么久了，也不听你改口。叫妍妍不是很好？我很想念你。我真的是替什么？我一个人，好难过。夫人，厉总今天情况怎么样？怎么了？这还有什么事吗？十二少的事。前几天穆文倩不是被他刺了几刀，经过医院的抢救，他还是没挺。现在穆家要以故意杀人罪起诉二少。今天二少的父亲来找我，说想见见您，看您能不能帮忙求求情。求情？他杀了人，还找我思涵，判死刑都算最起的了。那我就说您跟厉总没有时间见了。对了，思涵和你的事情，别让他们知道。我明白，夫人。你继续去找，实在不行，我来海城一趟。又是海城，上次夫人也提过海城。夫人这是在给谁打电话？厉总都这样了，他还要去海城吗？厉总醒了，快叫顾医生！太好了。我，哎，别乱动。这位小姐，难道你不知道吗？你怀孕了？我怀孕了？真的吗，医生？我骗你干什么？不过你也太不小心了，这才刚怀上，孩子随时会掉。这样吧，这段时间你就来这好了，每天打点滴，保胎要紧。我今天怀了三个孩子，不过医生，想问一下，是谁把我带过来的？听值班护士说，你晕倒在走廊上，也没人照顾你。医生，你说的我会照做的。不过我想请你帮我个忙，可以帮我保密这件事情吗？这个你放心，我们都会遵守病人保密协议的，不会透露的。谢谢医生。行，你先打点滴吧，好好休息。现在思涵身体不好，顾夕言出现的时机太过巧合，我不能让他们知道我怀孕的事情。妍妍呢？是林特助找我回来的，思涵，你还是不肯原谅我吗？思涵，当初我不是故意要把相公资料泄露出去的，我也没有想过这样会害你差点被赶出历史。我知道你恨我，但是恨你，吴邪，你太看得起自己。不过是几个背叛我的杂鱼而已，还不配让我在心上。你怎么能这么说呢？大学时候我们好歹也相爱过的，而且你不是还留着那个钱包和照片的吗？你当年打着顾氏的名头来纠缠我，假意合作，实则是想投降我们之间连盟友都算不上。至于那个钱包，我就是想提醒自己，这笔账。早晚都得算。算了，不说这些了。你的检查和病历我都看过，说实话，想要痊愈的可能性真的很小。用不着明白，我不需要一个盼头来救。你就当我想还当年欠你的吧。你难道不想和你的夫人长相厮守吗？说起你那位夫人。我倒是有些好奇，你对他这么好，怎么也没有见他过来看看你呢？你什么意思、啊？我可没有想要挑拨你们的意思，只是你这昏迷了一周多了，也没见他来过几次，而且
，每次都是匆匆过来，然后就走了。你这都醒了，也没见他过来。爷爷也需要休息，我告诉你，他不是你能指摘的。思涵，你能不能不要对我有这么大的敌意？我只是想让你找到一个对你好的，能让你幸福的。不需要你管。出去！我倒要看看你们有多信对方。什么真爱？这厉夫人的位置，迟早是我。去哪儿了，思涵？听医生说，你今天白天醒了很久。对不起啊，我没来看你。不过，我今天给你带来一个好消息，你猜猜是什么？你要当爸爸啦！不过医生说，现在宝宝还不太稳定，所以我要每天去打点滴。你快点好起来，好不好？三，三，三，你怎么了？三子涵，医生说你已经稳定了，我先去打点滴，晚上再来看你。昨天患者再次重度昏迷，不过及时抢救，勉强救回来了。患者和他夫人感情真好，他夫人一直守着。你想去我们顾氏的医院吗？啊？以你的资历，在这里熬很久，恐怕都当不上主任。但你要去我们医院的话，我可以让你很快就当上主任医生。真的吗？当然。不过你要告诉李思涵，昨天晚上还有之前的日子，都是我陪着你、啊，知道吗？当然是您陪着的。医生，我夫人这几天来过吗？您夫人这几天一直都没来，昨天你又昏迷，还是人家顾医生一直忙前忙后，一夜没睡，一直守着你呢。不是不让你说吗？你先出去吧。看见妍妍了吗？李总，我这两天在处理公司的事儿，过来的时候的确没有见过夫人。顾小姐可能在忙吧。前两天她过来问你还会不会醒的时候，一直有电话进来。而且还遮遮掩掩的，也不知道在隐瞒些什么。知道妍妍最近在忙什么？夫人处理完维纳公司的项目之后，就再也没来过公司了。哦，对了，前两天夫人接了个电话，说是要去海城，还要见个什么人？她想见谁？不清楚。夫人在海城也没有亲戚朋友吧？不是见亲戚朋友的话，可能是想找靠山。<咳>思涵，你先别急。穆初言他毕竟年龄还小，说起来也不是自私，但他总该为自己做打算，不是？我到底能活多久？能不能给我个祝福啊？很难，而且需要时间。思涵，我想带你去国外治疗。我的导师是专门研究你这个病的，他一定能治好你的。就是不知道穆小姐她能不能等得起呢？我知道了。你出去吧。是。妍妍，我之前总是抱有希望，希望我能撑下去，给你幸福。但是现在，我是不是该放手了？给你自首。<咳><咳>
纯的天真，留他一个完整。李总，每次顾医生会诊完，您都精神抖擞，看来呀、啊，还是顾医生厉害。李嘴，让你准备的你准备了。李总，这是按照您吩咐拟定的离婚协议书，您真的要和夫人离婚？我病重的事压不了多久，到时候有人发难，最先连累的就是他，我不能害了他。更何况他在海城还有想见的人。李总，出去吧。别跟他乱说。夫人，您去哪儿了？嗯，算了，李总醒了，您进去吧。他还醒了？啊和你说，你先说。严严是要跟我说分开吗？既然这样，我更不能让他先开口。这是离婚协议，签了吧。放心，该给你的我一分都不会少你。要和我离婚？为什么？为什么？签了吧。思涵，我给你换了新药，你。我是不是打扰到你了？签了吧，我要吃药了。李思涵，你要和我离婚是因为他吗？李思涵，我别动，我来照顾穆小姐。你也听到了，思涵要跟你离婚。你要是还有脸的话，就赶紧离开，别在我面前出现。我没事情瞒你吗？你还不死心？难道你是我替身这件事情，让思涵亲口告诉你？闭嘴！宝宝，你不能有声。思涵，穆小姐已经回去了，看来是接受了你离婚的请求。你也不要太难过了，我已经跟我导师说好了，过两天就带你去国外治疗。谁说我要和你一起出国？你不去，思涵，你就不要拿你的命来跟我置气了。我是真心想救你的。救我？听林特助说，最近只有你来我才会去。是啊，说明。我用的药比较有效果吗？是吗？想治病就安安分分做你的医生，最好别打那些算盘，否则我不介意拉顾家一起陪葬。李思涵，我给你活路你不走，偏要走死路。就别怪我心狠。顾小姐，就我儿子命的事，急什么？现在有些问题更棘手了。怎么就棘手了？听我说，李思涵的命就捏在你的手上，不可能是半拉起就吃远吧？那是之前，李思涵现在有所察觉了，而且朱元已经怀了他的孩子。等李思涵一死，那个孩子继承的可是历史。一定不能让穆初阳活下去。妍妍呢？夫人订了去海城的机票，今晚就走了，是吧？妍妍以前就喜欢出去玩，是我一直拦着她。现在没了我的束缚，她可以快乐的做自己，挺好的。可是，您对夫人那么好，想送？你要远走。您的身体没事，反正早晚都是死。我只想。再看他最后一眼，说不定以后就看不见了。好，我
问我有什么理由。李总，您不叫住夫人吗？我怕我叫住她，会舍不得放手。我太自私了，只想让她一直留在我身边，但是我又怕她在我离开之后难过。您对夫人的感情？你这人说啥呀，夫人吗？必须问出指示他的人。李总，你受伤了，我救夫人。别叫。小心一点。李总，李总，今晚的事不能让顾西安知道。可是西安小姐是您的主治医师，她去查，到底是谁加害演员？是。李总，那个刺伤夫人的人已经交代了。谁？果然是他们，让那个人放出消息，就说事情办妥。好，还有一件事，我们查到顾喜言跟他们也有联系。思涵，你今天感觉怎么样？好多了，还得多谢你的治疗。这都是我应该做的。你特意为了我回国，一心一意的给我治病，我信任你。以后公司的事情就交给你了。以后一切事情听西安小姐的，这合适吗？没什么不合适的，我们之前合作过，你对我对历史都非常熟悉。正好过几天是公司的股东大会，你就代表我参加吧。这厉总对夫人都没这么信任，顾小姐还是真是不一样的。就放心吧，我一定不会辜负你的。穆初然已经被刺了，李思涵还不知道这件事儿。你准备什么时候对李思涵动手？李思涵现在已经开始信任我了，只要我能成立夫人，对李世远岂不是更加方便？你怎么能突然改变主意呢？股东们我已经安排好，就等着李思涵死了。正巧李思涵最近让我看管李氏。大事会有你们想象不到的好处，最好说到做到。这厉夫人的位置，到最后还是我。夫人，厉总竟然真的让顾西言代为看管厉氏，现在新城已经闹开了，都在传厉总和顾西言要重归于好呢。厉总怎么能这样呢？您为了他都……崔医生那边联系好了吗？嗯。他已经准备动身去新城了。好，那你也帮我订两张出国的机票。夫人，您终于愿意陪我去国外参加展览了，这样也好，可以散散心，忘记新城的一切吧。顾小姐如今将历史管理的一切照常，真是厉害。顾小姐是出身名门，自小耳濡目染，当然对长大集团很有天赋，比之前那个穆初言实在是好太多了。还提前那个不行丢人吗？我看顾小姐和厉总才是天造地设一对。要是顾小姐成了厉夫人，那才妙，众望所归。是啊，没人比顾小姐更合适了。恐怕很快我们就应该叫厉夫人了吧？谢谢诸位的抬啊！李总，李总，李总，总，李总，思涵，你怎么来了？我要来帮你撑场的呀，怕有人对你不服。子涵，你真好。大哥，还有心情来啊？我当然要。可是厉时元已经把你所有的股份都给了穆初言，你没有股份，凭什么参加股东大会
。不过，大哥这也是担心你的身体。今天是活动大会，就别说这些了。哥们儿哥有经验，还能帮帮我呢。那就留下。我相信你们以前都知道，我要把立誓交给夕颜代理管理。有谁不同意吗？那有谁同意？举手示意。那有谁同意？举手示意。谢谢大家的抬爱，以后还请多多关照。立誓还是思涵的，这点大家都可以放心。一切还是要以立誓的利益为先。郭<笑>小姐太谦虚了，有你在，不仅立子。<笑>我们大家也放心、啊。思涵，谢谢你的信任，我一定不会辜负你。我刚才举手的这几个人，全都给我查下来，尤其是他们跟丽婷分隔，所有的。思涵，你你这是什么意思啊？不信，你不会真觉得你能帮丽婷？你配？丽总让我去查，我早就查清楚。我发现你和丽婷因私下来往一起，这是你们的交易机会。我怀疑你们早就勾搭在一起，想要对丽氏、对丽总有目。思涵，我我没有。思涵，这中间会不会有什么误会、啊？我可不敢对你有二心的。你勾结外人，收买股东，图谋利益，而且你还敢对我动手，我看你还是跟你的利益去。把他带走。哎哎，思涵，思涵，我可是你大哥。思涵，你你不能对我动手，你不能对我动手。为什么呀？你的病只有我能治，没有我活不了的。现在赢了，除了要立提丰和其他股东，又有什么用？你的命最重要。你错了，我的命不重要，重要的是伤害我老婆。你难道不要命吗？谁说他的命只有你能治？吴熙言，你也太高看你自己了吧？你不是受伤了吗？怎么会来这儿？你怎么回来了？怎么了？不想我回来？不是我，夫人，你你就别生厉总的气了。其实，厉总只是感觉自己时间恐怕不多了，才和您离的婚。其实您走的那天，我们还去送您呢。厉总他很很受伤了，受伤？哪受伤了？出什么事儿了？乱说啊！说，不是开除你，就就是厉霆锋他想找人害你，被我和厉总撞到了。厉总就上去与他搏斗，被被他捅了一刀。厉厉总不想跟我给您说这些，不可能的，思涵，你怎么可能这么爱他？他不是我的替身吗？告诉你，严宁从来就不是谁的替身。还有告诉你，我认识严宁，比认识你更早。嗯，什么时候认识我的？看来你不记得，都是你闹着去海边，你妈为了陪你才住的这货，为什么死的不是你？你给我滚！妈，对不起，我来陪你了。当爱情一落成一景，刚才好危险呀！这也是最简单的。我也经常被我家人、我爸妈给我用的。不过没关系，我开心的时候，吃个糖就好了。你你的笑多疗愈，人世也苏醒。这些糖，一直向你要的。哎，对了，我叫王思言。春。还回家干嘛？我妈来了，我得走。下次再见，你好好活下去，拜拜。
想见你，只想见你。我叫李思涵，我们还会再见。其实，在很早以前的那天，那天，我，当你给了我很多糖，很甜，很妙。之后的几年，我一直在唱。思涵，虽然我有点记不清了，但是我吸颗糖知道吗？当然知道。因为你给了我活下去的希望，妍妍，我们可以离婚，但是我不想让你误会，我跟顾心安合作，只是因为我们是合作的关系。我就知道你不会的，但是我确实活不了多久了。你现在后悔，来得及。你现在后悔，来得及。哦，对了。你要当着我的面前吗？我想告诉你，我不后悔，因为爱上你，嫁给你，是我这辈子做过最正确的事。你说对吧，老大？你真的怀孕了？什么时候啊？你在住院的时候。怪不得夫人最近经常不在李总身边，原来是去休息了。是因为医生说我营养不良，每天都要打点滴。真的，哎呀，我们有孩子了，你怀了我的孩子。严琪，你小心一点。当时每天晚上都要照顾你，宝宝都不乐意的呢，踢了我好几脚。每天晚上。对啊，当时有天晚上你还被抢救，可把我给吓坏了。总是在。你竟然敢骗我，陪着我的一直是妍妍。是又如何？思涵，你就快要死了，说不定连孩子的面都见不上。顾夕颜，你真的太自以为是了。崔医生。这位是我从海城请来的崔医生，是有名的中医，有了他，我的病会慢慢好的。你去海城是为了给我找医生？不然呢？你以为是什么？我我什么都没以为。哦，不会某些人以为我去海城是为了离开你吧？所以你才想着和我离婚。思涵，我不要你的放手，我想你可以一直在我身边陪着我。现在还有了我们的宝宝，谢谢你，是我该谢谢你，谢谢你给了我这么多的爱。现在的生活是我梦寐以求的，是你给了我那颗糖，也把阳光带进了这里。你之前给我注射安定的时候，你也已经伤疤了。我会被吊销薪资，而且顾姐也会为你的所作所为。妈妈，这是谁呀？这是妈妈的亲人。老婆，怎么又不等我？爸爸，乖。哎，怎么又跟妈妈一起出来不等爸爸呀？这是妈妈不让的。肯定是你又捣蛋了，是不是？嗯。怎么会想起来看不文件？我有话想和姐姐说。好，那我去旁边等你。姐姐，上一世你害死我，让我跟思涵失去了尊严。这一世你死了，木家破了，历史院也坐牢了，而我，有个思涵，还有我们的孩子。幸福的生活下去。说完了。嗯。今天风大，给你们说。我想你啊，而且崔医生已经说了，我病没这么大碍。那你岂不是还有历史？你把历史管理的有声有色，不需要我。我得好好休息。好，小宝。